ഡിയർ ഓൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികളുടെ തേർഡ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നാല് മുടികളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മുടികളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ടൈമൊന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇപ്പോൾ അടുത്തിരിക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആയിരിക്കും തരുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് മുടിയുള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മുടിയുള്ളാണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫറൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ദെൻ ഓവർ വ്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇത്രയുമാണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൊത്തത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെരിഫറൽസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് എസ് എ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണെന്ന് മാത്രം വൺ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും എസ് എയും പോസിബിൾ ആയിട്ടൊരു ചാപ്റ്ററാണ് വരുന്നത് കാരണം നാല് പാടവേ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ നാല് മുടിയുള്ളേ ഉള്ളൂ അപ്പം മെറ്റീരിയൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കണ്ടൻറ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് അവർ ചോദിക്കും സോ ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്പേഴ്സും സിമ്പിൾസും എല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ജനറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാം ഓക്കെ ടു മാർക്സ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിലെ ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇയർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓരോ ഓരോ പീരീഡാണ് അതിൽ ബേസിക്കലി വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഏത് സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിയാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡവൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാക്യൂം ട്യൂബ്സ് ആണ് പിന്നെ റെസിസ്റ്റേഴ്സും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്നിയാക്കിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം യൂണിവാക് ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സൽ ആറ്റോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ ആ ഫുൾ ഫോംസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ബേസിക്കലി അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പീരീഡ് കൂടെ ഓർത്തോണം പിന്നെ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസാണ് ഇത് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങളുടെ എസ് ഡി ഇയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് ജനറേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഐ സി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ചിപ്പുകൾ ചിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ എന്താ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ പീരീഡിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള പീരീഡാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചിപ്പൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സ്മാളർ സൈസിൽ ചിപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചതും പിന്നെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്ക
പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മോഡേൺ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നാല് മാർക്കാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡാണ് അല്ലേ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ടയേർഡായും ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ നല്ല സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എറർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തെറ്റുകൾ കുറവായിരിക്കും മിസ്റ്റേക്ക് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് വെർസാറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബഹുമുഖമായിട്ടുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജോബ്സ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജോബിൻ ജോബിന് ഒരാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒരു സ്കില്ലല്ലേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല മോർ ദാൻ വൺ സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാം അല്ലേ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അതിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത് ദെൻ ഓട്ടോമേഷൻ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു എന്താണ് പ്രത്യേകതയാണ് വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് എനി എറേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെലിജൻസ് അതായത് ബീങ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട് സഫർ ഫ്രം ബോർഡം അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ബോർ അടിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോ പ്രോബ്ലംസും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ആവുന്നതും ടയേർഡ് ആവുന്നതിൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നും എങ്ങനെ വേണോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എല്ലാ മേഖലകളും അത് നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഈ പറയുന്ന ഈ എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഹെൽത്ത് മേഖലയിലായാലും എജ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സയൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെരിഫറൽസ് അതായത് പാർട്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ളതും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ളതും ഹാർഡ്വെയറിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പറയും ഓക്കെ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടെയിൻ ദ സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പറയില്ലേ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് മോണിറ്റർ പ്രിൻ്റർ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെരിഫറലായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നത് കീബോർഡിനെയും മൗസിനെയും ഒക്കെയാണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് മൗസിൻ്റെ ടൈപ്പ് അതെല്ലാം പ്രത്യേക പ്രത്യേകം ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അല്ലെ വെബ് ക്യാം ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇമേജ് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് ഇനി സൗണ്ട് ഇൻപുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ മൈക്രോഫോൺ അതിപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അത് പിക്ചറായിട്ടാവാം എന്താ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാവാം സൗണ്ട്സ് ആവാം വീഡിയോ ആവാം അങ്ങനെ എന്തും ആവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ മോണിറ്റർ മോണിറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രിൻ്ററും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ടൈപ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ഫോണും ഇയർബഡ്സ് പോലുള്ള സൗണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം യൂണിറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് മദർ ബോർഡ് സി പി യു മെമ്മറി അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പോർഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു അവയർനെസ് ആണ് ഈ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്ന ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ബോക്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ ബി എം ബി ജി ബി ടി ബി ഇത്തരം എന്താണ്
അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുന്ന കാരണം അതിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും യെസ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളിലെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഇൻ്റർ കണക്ഷനാണ് രണ്ടോ അതിലധികമോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പരസ്പരം അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ഷനാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസി ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഫുള്ള് വരുന്നത് സോ ഡിസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാൻ വാൻ അത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കും എന്താണ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഒരു മാർക്കിന് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തും ചോദിക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് എന്താണ് സ്മാൾ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാനും ഇത്തിരി കൂടെ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്താവും അത് വാൻ ആവും വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആവും പിന്നെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻ്റർനെറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സർവീസസുമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈസി ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിംഗ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു അതായത് അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് അതിൻ്റെ സർവീസസ് ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് പിന്നെ എച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയും മുമ്പ് എച്ച് ടി ടി പിയുടെയും എച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെയും ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെർച്ചിങ് ദ വെബ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൽ എന്താ ഡയറക്ടറീസും സെർച്ച് എൻജിൻസും ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സെർച്ച് എൻജിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ പിന്നെന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ മോസ്റ്റ് ലാ ഫയർഫോസ് അത്തരം സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൽ യൂസിങ് ഈ എന്താണ് മെയിൽ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം പിന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി പറയുന്ന എല്ലാം ഓക്കെയാണ് ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ന്യൂസ് അല്ലേ പത്രം വായിക്കണമെങ്കിൽ പത്രം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം ലൈവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ സ്പോട്ടിൽ എന്ത് നടന്നാലും നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഐ ആർ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം നോക്കി വെച്ചോണം ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേ ചാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് എസ് ഐയുടെ മെയിൻ കോർ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്താണ് ഓൺലൈൻ സർവീസസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടായാലും ശരി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും നമ്മൾ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണോ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ നമ്മളെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുതാം പിന്നെ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയേ വേണ്ട നമ്മുടെ എന്താണ് എന്താണ് ഡേ കയറി പോകുന്ന കുട്ടി മുതൽ ഏറ്റവും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഈ പറയുന്ന എന്താ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് ഇറയൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡ്യൂറിങ് കോവിഡ് കോവിഡ് പീരീഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അങ്ങനെ സോഷ്യൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തായാലും റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ചാറ്റിംഗ് ആയാലും എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ട്വിറ്റർ യൂട്യൂബ് എന്ത് കാര്യമായാലും എന്താണ് എല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സോ എന്താ ഓൺലൈൻ സർവീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഓർത്തോണം അതുപോലെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതായത് സിസ
user single tasking operating system num adutha single user multitasking operating system okay adeyathathu single tasking anengil rendamathathu multitasking ini multi multi user multitasking operating system aa naale karyangalu parayunnundu ini operating system tinte example aayittu parayunnathu onnu nammada windows aanu then mac os unix parayunnundu linux aa linux pratheechu ortu vechona linux ile ഒരു നാല് പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഓപ്പൺ സോൾസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ യൂസസ് അല്ലേ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ വേ ഫോർ ദ യൂസർ ടു ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ സി പി യു അല്ലേ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മെമ്മറിയും സ്റ്റോറേജും അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് പിന്നെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ്വെയറും പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നും പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ടൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല വേർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഗൂഗിളിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ടൈപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജസ് അതൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തോണെ ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇമേജും സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പേരറിഞ്ഞുവിടാത്ത പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ജസ്റ്റ് പിക്ചർ എടുത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ പേരും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ എന്താണ് പി ഐ എം സോഫ്റ്റ്വെയർ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോണം ദെൻ ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഡ്രോയിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് മീഡിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണമുണ്ട് പിന്നെ ഹോം ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ കാലം തന്നെയാണ് കാര്യം തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ വേർഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെബ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് ആർക്കും ആ കണ്ണി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റൗണ്ടഡാണ് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഇനി ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ സബ്സ്